పబ్లిక్ పాయింట్ లో చర్చకు తిరిగి స్వాగతం సో మానిగారు ప్రసాద్ గారు అనేక ప్రశ్నలు అడిగారు శర్మ గారు నిరుద్యోగ వృత్తికి సంబంధించి మూడు నెలల క్రితమే మార్గదర్శకాలను తీసుకొచ్చారు న్యాయవాదుల అంశానికి సంబంధించి సో వీటి ఇలాంటి అంశాలు చాలా మిగిలిపోయాయి వీటికి ఎప్పుడు సమాధానం చెప్తారని అడుగుతున్నారు నేను కొంచెం టైం ఇవ్వండమ్మా ఇద్దరు చాలా సేపు మాట్లాడారు చాలా విషయాలు ప్రస్తావించారు ముఖ్యంగా మన పృథ్వీరాజు గారు చెప్పిన విషయంలో నిధులు మేము చాలా ఇస్తున్నాము రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయంటే ఈరోజు నిధులు ఇవ్వటం వల్లే అంటున్నారు నేనేమంటున్నాను అంటే నిధులు ఎలా ఇస్తారనేది చాలా చర్చ జరుగుతూ ఉంది మన మీ మీ టీవీలోనే చాలాసారి డిబేట్ జరిగింది సెంట్రల్కి రావాల్సి స్టేట్కి రావాల్సిన ఫండ్స్ నుంచి అంటే ట్యాక్సెస్ నుంచే వస్తాయి కానీ కొత్తగా కేంద్రం నుంచి ఏం రావు అందువల్ల మనకి చట్టంలో మనకి కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల్లో ఫైనాన్షియల్ కమిషన్లో లేకపోతే రకరకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా వచ్చే నిధులు వచ్చాయి కానీ ఎక్స్ట్రాగా కొత్త రాష్ట్రానికి ఏమి ఇవ్వాలో ఏం సపోర్ట్ ఇవ్వాలో అలాంటి సపోర్టు కేంద్రం నుంచి ముఖ్యంగా మోడీ గారి ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రానికి రాలేదు ఆ విషయాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా సెంట్రల్ స్టేట్ మినిస్టర్స్ చాలామంది విజిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు విజిట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు విజిట్ చేయడం తప్పేం కాదు కానీ వాళ్ళు విజిట్ చేసి ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష అయిన స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ నీరుగర్చడం కోసం రాష్ట్రంలో అనేక చట్ట ప్రకారం రావాల్సిన అనేక డిమాండ్స్ని రా రావాల్సి ఉన్నాయి స్టే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మన విభజన చట్టం ద్వారా ఆ చట్టంలోని అంశాలు పరిశీలించకుండా వాటి గురించి ఏం ప్రస్తావించకుండా వాటి అంశాలు ప్రస్తావించకుండా ఏదో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మేము కట్టాము ఇంకో చూడండి అని చెప్పడానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు నేను రావడం తప్పని అంటలేదు కానీ వాళ్ళు వచ్చిన విధానంలో రాజకీయ కోణం ఉంది ఆ రాజకీయ కోణంలో మీరు అట్లా చేయటం వల్ల బీజేపీకి వచ్చే ఫలితాలు ఏముండదు దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే రాష్ట్రానికి రావాల్సిన స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ పైన బీజేపీ ఏం చేయబోతా ఉంది చేయబోతే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రజలు మిమ్మల్ని అంగీకరించరు మిమ్మల్ని చంద్రబాబు గారు గడ్కరీ గారు అడిగారా అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చంద్రబాబు గారు అడిగారా మరి అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చెప్తాను చెప్తాను ఒక్క నిమిషం అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో మీరు ఇవ్వాల్సిన నిధులు ఏ స్థాయిలో ఇస్తున్నారు ఎలా పూర్తి అవుతాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతాయి అందువల్ల మీ మంత్రుల్ని మీరు ప్రశ్నించాలి మేము మేము చేస్తే అది రాజకీయం అవుతుంది గొడవ అవుతుంది ఈ ఇక్కడున్న బీజేపీ నాయకులే దాన్ని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది అందులో మేమేదో మినిస్టర్స్ విజిట్ ని రాజకీయం చేశాను అనుకోకుండా బీజేపీ పార్టీని వాళ్ళు పరిశీలించుకోవాలి మేము ఎక్కడ పరిశీ రేపు మేము పార్లమెంటు రేపు ప్రస్తావిస్తాం రేపు కేంద్ర మంత్రులు అడుగుతాం మేము ఇక్కడ మంత్రి విజిట్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకొని స్టేటస్ ఎవరంటే ఏమవుతుంది అది అది రాజకీయం అవుతుంది అది అందువల్ల 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 మేము ఎక్కడ అప్రాప్రియేట్ టైంలో ఎక్కడ మాట్లాడ ప్లేస్ లో అక్కడ మాట్లాడతాం అందువల్ల నేను చెప్పేది ఏంటంటే కేంద్ర మంత్రులు బీజేపీ పార్టీకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ రాజకీయంగా ఏదో వెతుకులాట చేయడానికి వస్తున్నారు ఇక్కడ మీకు క్లెయిమ్ లేదు మీరు చేసే పెద్ద రేఖ మీద ఉందంటే చట్ట ప్రకారం మీ యొక్క అభిప్రాయం తెలియజేయండి రెండో అంశం రెండో అంశం రెండో అంశం రెండో అంశం రెండో అంశం గారికి నేను సమాధానం చెప్తాను అడ్వకేట్ సంబంధించి అడ్వకేట్ సంబంధించి అడ్వకేట్స్ సంబంధించి మీరు కొన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అడిగారు దాని మీద మన ఎంపీ హైకోర్టు అడ్వకేట్ మన కారకపేట రవీంద్ర గారు స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని పర్సూ చేస్తా ఉన్నాడు అది జీవో స్టేజ్లో ఉంది త్వరలో బహుశా ఎనీ టైమ్ జీవోస్ వస్తాయి అడ్వకేట్స్కి ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమైతే చెప్పాడో అవన్నీ కూడా జీవోలో రావడానికి రవీంద్ర గారు కొంతమంది మిత్రులు దాని మీద పర్సూ చేస్తూ ఉన్నారు నేను అప్డేట్ తీసుకొని మీకు కావాలంటే మీకు పంపిస్తాను నేను నేను మన ఈ మధ్య కూడా వాళ్ళతో కలిసినప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఉందో కూడా రవీంద్ర గారు చెప్పడం జరిగింది తప్పకుండా అడ్వకేట్స్కి ఇచ్చిన ఆ హామీని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీ తప్పకుండా నెరవేరుతుంది రెండోది వ్యాన్ పిక్ ఓడర్ గురించి మీరు మాట్లాడదు వ్యాన్ పిక్ మీద రాష్ట్ర క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకుంది అది ఆగిపోయింది అది కానీ దాన్ని భూములు వెనక్కి తీసుకోవడానికి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది పరిశూ చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడంలో వేరే ఒక అంతర్జాతీయ ఒప్పందం దాని నుంచి తీసుకోవడానికి అన్ని ప్రయత్నం జరుగుతామని అది తీసుకుంటాను ఓడర్ గురించి ఈరోజు నిన్న గడ్కరీ గారు ప్రస్తావించారు అది కూడా మంచి ప్లేసే అయితే దుగ్గరాజపట్నం రామాయపట్నం పోర్టుల గురించి ప్రస్తావన జరుగుతూ ఉంటే డైవర్ట్ చేయడానికి ఆయన చెప్పినట్టు ఉంది ఓడరేవు ప్రస్తావన చేశాడు సరే ఏదైనా అది కూడా ఓడరేవు కాబట్టి దాన్ని మనం సహకరిద్దాం నేను అనేది ఏంటంటే చట్ట ప్రకారం ఓడరేవు దుర్గరాజపట్నం ఏంటి లేకపోతే రామాయపట్నం ఏంటి ఆ రెండు ఓడరేవులు ఉండగా ఆ రెండు పోర్టులు ఉండగా ఓడరేవు ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు ఓడరేవు గురించి కూడా మనం పరిశీలిద్దాం నిన్ననే
ఇక్కడున్న బీజేపీ నాయకత్వం సహకరించి ఫెసిలిటేట్ చేస్తే రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుంది అట్లానే శర్మ గారి లాంటి వాళ్ళు కూడా మా అడ్వైజ్ చేస్తే మంచి జరుగుతుంది రాష్ట్రానికి అంతేగాని పని చేసే ముఖ్యమంత్రి గారి మీద అభాండాలు వేసి ఏదో చేస్తున్నాడని అంటాం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేది నా ఉద్దేశం అందువల్ల మీరు చెప్తున్న ప్రతి అంశాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం తప్పకుండా ఆ కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం పృథ్వీరాజ్ గారు తెలుగు ఇప్పుడు మాణిక్యాల వరప్రసాద్ గారు చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు చాలా విషయాలు చెప్పారు చాలా సంతోషం వారి నోటు నుండి వచ్చినటువంటిది రాజకీయం ఎవరు చేస్తున్నారమ్మా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి నిధులతో ఇస్తుంటే బొమ్మేమో ఈంది అసలు కనీసం గడ్కరీ బొమ్మ వేశారాయను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటే నేనే దీన్ని తీసుకుని వస్తున్నాను ప్రాజెక్టును తీసుకుని వస్తున్నారని చెప్తున్నారు ఆయన రాజకీయం ఎవరు చేస్తున్నారు ప్రతి ఎన్ఆర్జిఎస్ దీంట్లో ఉండేటువంటిది రాజకీయం ఎవరు చేశారు చెట్టు నీరు రాజకీయం ఎవరు చేశారు లెక్టరీస్ గురించి చేశారు ఎవరు చేశారు ఎవరు చేశారు ప్రధానమంత్రి గురించి ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి బొమ్మ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ మాట్లాడండి సార్ వన్ మినిట్ సార్ అని మాట్లాడండి మీరు ఆగే నేను మీరు ఏం చెప్తారో అని దానికి చెప్దామని రిప్లై ఇద్దామని చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉందని అది చట్టంలో ఉంది ఆ చట్టంలో ఉంది ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం విభజన చట్టంలో ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది సంతోషం మీకు విగ్రహాలు కావాలంటే మీ బొమ్మ కావాలంటే విగ్రహం కావాలన్నా బొమ్మ కావాలన్నా మాకేమీ కావాల్సిన లేదండి మీరు మాత్రం రాజకీయం చేద్దని చెప్తున్నాను మాకేమీ అవసరం లేదు ఈ ప్రజా ఇష్యూ అది ఇష్యూ కాదు మిగతా సంక్షేమ పథకాల విషయంలో గానీ రాజకీయం చెయ్యొద్దు అని మాత్రం మీకు చెప్తున్నాను రాజకీయం చేస్తుంది మీరు ఉండండి మీ విగ్రహాలు పెడతాం కాబట్టి రాజకీయ మీ విగ్రహాలు పెట్టుకోండి మీ చంద్రబాబు నాయుడు విగ్రహాలు పెట్టి ఊరూరో తెప్పండి మాకేం అభ్యంతరం లే కానీ రాజకీయం చేస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు అని మాత్రం చెప్తా ఉన్నా రెండోది గడ్కరీ గారే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజకీయ ఆలోచన చెయ్యొద్దు అని చెప్పారు కాబట్టి రెండోది అడ్వకేట్ విషయంలో మీరు మాట్లాడారు దయచేసి ఇక్కడ చెప్పాలా శర్మ గారు కూడా అడ్వకేట్ గారు దయచేసి శర్మ గారు అన్యదా భావించద్దు రెండు వేల పదిహేనులో నేను విశాఖపట్నం భారత స్టేషన్ అధ్యక్షుడిగా రెండు వేల పద్నాలుగు గెలిచిన వెంటనే మొత్తం పదమూడు జిల్లాల నుంచి మన యొక్క అధ్యక్షులు జిల్లా ఏదైతే భారత స్టేషన్ అధ్యక్షులు బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ తో పాటు ఈ రవీంద్ర గారే మాణిక్యాల వరప్రసాద్ గారు చెప్పారు ఈ రవీంద్ర గారితోనే మేము అలాగే గంటా రామారావు గారితో మేము అన్ని జిల్లాలకు వెళ్ళి తిరిగి అలాగే ఢిల్లీ వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మూడు సార్లు వినతి పత్రం ఇచ్చాం ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఏమి లేదు మొన్న ఏదైతే ఎలక్షన్స్ వచ్చాయో బార్ కౌన్సిల్ కి ఆ రోజు హడావిడిగా ఈ యొక్క ప్రణాళిక ఏదో సంక్షేమం ఇస్తామని చెప్పారు జీవో చేయలేదు శర్మ గారు మీరు కూడా న్యాయవాదే మీరు చెప్పిన దానికి చాలా సంతోషం నేను ఆ రోజు ఎప్పుడైతే మన సంక్షేమం గురించి అడ్వకేట్ల సంక్షేమం గురించి మాట్లాడారు మరుసటి రోజు నేను టీవీ డిబేట్ లో సాక్షి డిబేట్ లో చెప్పాను ఇది రాజకీయం చేయొద్దు దయచేసి జీవో ఇవ్వండి మా యొక్క అడ్వకేట్లు చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు తిండికి కూడా లేనటువంటి అడ్వకేట్లు ఉన్నారు వాళ్ళ సంక్షేమం గురించి ఆలోచించండి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తే మాణిక్యాల వరప్రసాద్ గారు గౌరణీయుల పెద్దలు ఆయన చెప్తున్నారు ఇంకా చూస్తాము చేస్తాము ఎప్పుడు చేస్తారు మీరు నాలుగు సంవత్సరాలు చేయలేనిది రెండు వేల పదిహేను నుండి మేము అనేకమైనటువంటి వినతి పత్రాలు ఇచ్చాం సీఎం గారికి అలాగే హైకోర్టు తరలించాలండి అన్నం హైకోర్టు తరలించాలని మీరు పదే పదిసారి చెప్తున్నారు రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో ఉంది గురించి రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో ఏముంది ఇమీడియట్ గా హైకోర్టు తరలించండి అని చెప్పి అందరం ఆనాడు ఉండేటువంటి మా యొక్క న్యాయశాఖ మంత్రి గాని లేకపోతే ఆనాడు ఉండేటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ గాని హైకోర్టుని తరలించండి బిల్డింగ్ లు చూపించండి అని అంటే మొన్న జూన్ లో జూన్ మొన్న మీరు ఏప్రిల్ మే నెలలో హైకోర్టు హడావిడిగా తీసుకుని వచ్చేస్తామని చెప్పారు ఏది హైకోర్టు తీసుకురావడానికి ఏ ప్రణాళికలు చేశారు ఒక కమిటీ వేశారు హైకోర్టులో ఇవి ఫీజిబిలిటీ లేవని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని చేయడానికి స్వచ్ఛదిగా చేయండి మూడో విషయం చెప్పారు వాడరేవు గురించి మేము చిత్తశుద్ధి లేదు కొత్తదిగా తీసుకొని వచ్చాం రామయ్యపేట గాని దుగరాజపట్నం గా దుగరాజపట్నం ఏదైతే ఉందో ఫీజిబిలిటీ లేదని రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే దాని గురించి పర్వాలేదు ఇంకో దగ్గర చూడండి రామాయపట్నం చూడమన్నారు రామాయపట్నం చూస్తా ఉంటే అక్కడ కూడా ఉండేటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నది కాబట్టి ఈ ఓడర్ ఏవి గురించి మేము మాట్లాడాం మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న మీ సీఎం గారు ఈ యొక్క విశాఖపట్నంలో గడ్కరీ గారి సమావేశంలో కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి ఎందుకు వ్యతిరేకించలేదు 
ఈ ఓడ రేవు గురించి ఎందుకు వ్యతిరేకించలేదు కాదు నాకు దుగరాజు పట్టమే కావాలని ఎందుకు అడగట్లేదు రోసల వెళ్లి రాజకీయాలు చేస్తుంది ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీలాంటి పెద్దలు సమర్థించడం అనేది నేనెందుకో నేనెందుకో మాట్లాడారు కాపుల గురించి మాట్లాడి అసెంబ్లీలో కాపుల గురించి పెట్టారు అసెంబ్లీ చేసి కేంద్రం మీద తోసేస్తారా ఇందాక మాణిక్ర ప్రసాద్ గారు అన్న ఏమంటారంటే అసలు ఈ కేంద్ర మంత్రులు వస్తున్నారు అది అని అన్న రాజ్యాంగ పరంగా కేంద్ర మంత్రులు ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి ఇది ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు రావటానికి మనం తప్పపట్లేదు కాకపోతే ఒక్కటి ఏంటంటే మీరు ఫోటోలు కావాలంటే పెట్టుకోవాలి కాదు నేను రమ్మని చెప్పి వాళ్ళు రాజకీయం చేస్తున్నారని చెప్పంటే తప్పే ఉంది రాజకీయం ఏం కాదు అక్కడ నడ్డా గారు వచ్చాడు ఏమ్స్ రేపు జనవరికి తెస్తానంటున్నాడు గడ్కరీ గారు వచ్చాడు వాటిని మేము మాట్లాడటల మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఇవాళ ఫోటోలు గొడవని మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాం కావాలంటే ఆయన ఫోటోలు పెడతాను అని చెప్పని మీరు అంటా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమని అడుగుతున్నారంటే మా ఫోటో లేకుండా మీరేంటని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు ఒక నిమిషం సార్ నిజంగా చెప్పాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి నిధులకు సంబంధించిన వాటిల్లో ముఖ్యమంత్రి సారీ ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క ఫోటో పెట్టడం అనేటువంటిది ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఇవాళ ఎవరైనా ఉండని అది మీరు చేయట్లేదు రెండోది మీరు ఎంతసేపటికి వాడ రేవును మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము అంటున్నారు అసలు ఆ వ్యాన్ పిక్ ను వ్యతిరేకించిందే మీరు ఆ రోజున ఆ వ్యాన్ పిక్ పూర్తి అయినట్టుంటే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రానికి రాజధాని కానీ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ వ్యాన్ పిక్ వాడ రేవు నుంచి నిజాంపట్నం దాకా బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోయేది ఆ రోజు నుండి తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేకించింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటే కాబట్టి ఇవాళ రాజకీయాలు అనేటువంటిదే మస్తంగా ఉన్నాయి మీ ఇద్దరి మధ్య ఇంకొకటి ఏంటంటే పృథ్వీరాజ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అడ్వకేట్ లేదు అడిగాము నిజమే ఆయన అడిగిన మాట అందులో ఎటువంటి ఇది లేదు వాస్తవంగా ఆయన అడిగారు కానీ మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అప్పుడు మీరు గనక సాధించలేకుండా ఇవాళ ఇంకెప్పుడు సాధిస్తారు అంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తా ఉన్నారు అదొక్కటే నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మానస పుత్రిక పోలవరాన్ని పెట్టింది చేసింది అంతా కాంగ్రెస్ పార్టీనే అయితే ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇస్తోంది అది విభజన చట్టంలో మేము పెట్టాం కాబట్టి జాతీయ ప్రాజెక్టు చేశాము అని చెప్పని చంద్రబాబు గారే చెప్పారు కాబట్టి ఇవాళ పోలవరం యొక్క క్రెడిట్ ఏదైతే ఉందో అది రాష్ట్ర ప్రజలకే చెందుతుంది అయితే ఇక్కడ వస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ అవినీతి ఉంది అని చెప్తారు మీరు అవినీతి లేదు అని చెప్తారు సంక్షేమ పథకాలు చేస్తున్నాం అని చెప్తారు వాళ్ళ దాంట్లో అవినీతి ఉంది మా కేంద్రం నిధులు అని చెప్పంటారు మీ ఇద్దరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ కన్ఫ్యూజనే ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఈ రకమైనటువంటి బాధలోకి నెడతా ఉంది ఇంకొకటే నేను చెప్పదలుచుకున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ కానివ్వండి బీజేపీ కానివ్వండి ఇప్పటికైనా మీరిద్దరూ రాజకీయాలు మానేయండి అభివృద్ధి గురించి ఆలోచించండి పది నెలల పాటు ఈ యొక్క అభివృద్ధి ఎట్లా రావాలనేది చెప్పండి మీరు ఇందాక అన్నారు రామ్ శర్మ గారు వీళ్ళందరూ అడ్వైజులు ఇమ్మని మేము అడ్వైజులు ఇచ్చాం ప్రత్యేక తరగత హోదా కావాలి అని చెప్పి పోలవరం గురించి ప్లేకార్డులు పెట్టుకున్న కేవీపీ గారిని కోటి సంతకాల ఉద్యమం చేసిన రఘువీర రెడ్డిని మీరు విమర్శించిన రోజునే మేము చెప్పాం కాబట్టి ఇప్పటికైనా మనందరం కలిసి ముందుకు పోదాం ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పండి రాజకీయాలు వద్దు అందరినీ కలుపుకుని పొమ్మని మాణిక్యూర్ ప్రసాద్ గారు అని పెద్దలు చెప్పడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది రాష్ట్రానికి రైట్ మాణిక్యూర్ ప్రసాద్ గారు నిన్న ఓడరేవు పోర్ట్ అన్న సందర్భంలో ఎందుకు వ్యతిరేకించలేదు అప్పుడు దుగరాజపట్నం పోర్ట్ ఎందుకు అడగలేదు నిన్న చంద్రబాబు అంటున్నారు అదే ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఇందాక నేను చెప్పాను నేను ఇందా నడ్డా గారు వచ్చారు ఆయన ఏమ్స్ రివ్యూ చేస్తున్నాడు దాన్ని ఎట్లా వ్యతిరేకిస్తాము చెప్పడానికి గడ్కరీ గారు వచ్చారు పోలవరం విజిట్ చేస్తా ఉన్నాడు ఆయన పోర్ట్స్ రివ్యూ చేస్తాం అక్కడికి వెళ్ళి మేము 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 వివాదం చేయడం కరెక్ట్ కాదు నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన నిన్న ఓడరేవు ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చాడు ఓడరేవు ప్రతిపాదన వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు కానీ రామాయపట్నం దుగ్రాజ్ పట్నం చర్చ పెట్టండి వ్యాన్ పిక్ మూడు వేల ఎకరాలు కాదండి శర్మ గారు అది ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల ఎకరాలు అది 
राजधानी अंत शर्म गर्म गेन राजधानी लाइ राजधानी निर्माण दाखू अंदर व्यक्त लब्धि दाने व्यतिरेक अब कांग्रेस व्यतिरेक शर्म गर्तोर केवल मूड वेल एकरात्री थ्री थौज एकर्स राजधानी शर्म गार शर्म गार राजधानी भागस्वामी अगर भागस्वामी डबुलचारा सिंगपूर्द अभिवृद्धि संक्षेम पधका वाटी चूपे प्रयत्न विपक्ष 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 बाध्यताूपे प्रयत्न वाट बैठ पड़े प्रयत्न प्रजल्ल की अवनीति की प्रभुत्में प्रतिपक्ष राजकीय अंश अवनीति अंश प्रभु अनेक अंश मुझे सहज राजकीय कार्यक्रम भाग आश्चय अभी प्रभु मंत्री प्रोत्साहे प्रभुत् आनायक कष्ट राष्ट्रीय मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर लेने राष्ट्र की अंत रेट गोप विषय अलग अनेक मंदिर अनेक पिश्रम अनेक अभिवृद्धि कार्यक्रम जो दिन अप्रिशिटी राजे आरोप आरोप फिजिकल अभिवृद्धि फैशन का राजकीय पार्टी अवनीति क्वेश्चन दाने सामधान अवसर उ संक्षेम पधका संक्षेम पधका प्रभुत् माला नैक्स्ट वे पार्टी गेल राजस्था गेहलाट ब्रह्म अभिवृद्धि की राजस्थान गेहलाट टाइम ब्रह्म अंतमात्र आये गेल ओड रुपये मंत्री रेल तुम्हारे अट्ठीसर मार्कल तो पास राजेखर रेडी गार संक्षेम पधका 
ఒక్కటి ఇవాళ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పద్ధతి బాగాలేదు దురదృష్టవశాత్తు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా లేకపోవటం మీ ఇద్దరిని సరిగ్గా కట్టడి చేయలేకపోవడంతో జరుగుతున్నటువంటి ఇబ్బంది ఇవాళ రోజున ఇప్పటికీ నేను చెప్తున్నది ఒకటే ఒకటి మీకు అన్ని తెలుసు ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపున తెలుసు ఇటు తెలుగుదేశం అన్ని తెలిసినటువంటి మీరు ఇప్పటికైనా కూడా సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతే మీరు చెప్తున్నారో అవి సరిగా అమలు కావటం లేదు అనేది చెప్పండి జన్మభూమి కమిటీలో జరుగుతున్నటువంటి వాటి గురించి చెప్పండి ఇసుక గారిని అవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారే మాట్లాడారు వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఇప్పటికైనా కూడా కరెక్షన్ చేయమని చెప్పని చెప్పండి ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు రేవరెత్తిన ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ లో జరిగినటువంటిది గడ్కరీ గారు లేపిన దానికి సమాధానం చెప్పండి ఇవాళ రాష్ట్రంలో అవినీతి జరుగుతున్నది అని ఎవరైతే అంటున్నారో వాటన్నిటికీ మీరు సమాధానాలు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం మీకు ఎంతైనా రాజకీయం అందువల్ల శర్మ గారి చేతి లెవెన్ ఎత్తిన ప్రశ్న ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది చెప్తాము అందుకనే మా ముఖ్యమంత్రి గారు డైలీ కష్టపడుతున్నారు నిన్న కూడా పార్టీ సమావేశం పెట్టి రెండు పన్నెండవ తారీఖు అందరికి కూడా నిర్దేశించారు గ్రామదర్శిన కార్యక్రమం పెట్టి మీరు వెళ్ళండి ప్రజల దగ్గర ఇంకా సమస్య నుండి తెలుసుకోండి అది పరిష్కరించండి నిత్యం ప్రజలతో ఉండండి అది తెలుగుదేశం పార్టీ బాధ్యత మనం కా రాష్ట్రానికి మనం సేవ చేయాలని చెప్పి కార్యకర్తలు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆయన డైరెక్షన్ కూడా జరిగింది అందువల్ల నేను చెప్పేది అంటే పదహారు నుంచి సుమారు వచ్చి ఆరు నెలలు మేము ప్రజలతో ఉండబోతామని మా పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రజలతో మమేకమైపోతున్నాం అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తాం మీరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీగా లేదా బీజేపీ పార్టీగా మా దృష్టికి సమస్యలు తీసుకురాండి వాటిని పరిష్కారం చేద్దాం నేను ఇందాక శర్మ గారు అన్నట్టుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గెలిపిస్తాయా అన్నారు నేను ఒప్పుకుంటున్న ఆ విషయం రాజకీయ శాస్త్రం రాజకీయం అనేది మానవ శాస్త్రము పొలిటికల్ సైన్స్ రెండు రెండు నాలుగు కాదు ఏమైనా జరగచ్చు అదే జాగ్రత్తతో మేము ఉంటున్నాము మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మెలుకుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ప్రజలతో ఉంటాడు రోజు సమీక్షించుకుంటాడు రోజు తనను తను పరిశీలించుకుంటాడు రోజు టెస్ట్ చేసుకుంటారు అందువల్ల శర్మ గారి చెప్పి సూచన తీసుకుంటాము సూచన తీసుకుంటాం ఆరు నెలలు మేము ప్రజలతో ఉండబోతున్నాం మా ప్రభుత్వం ఏం చేసి చెప్పబోతున్నాం మీరు సమస్యలన్నీ మా ముందు తీసుకురండి అన్ని పరిష్కారం చేస్తాం చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం ఈ రాష్ట్రానికి అవసరం అనే విషయాన్ని మీరు మేము అందరం కలిసి ప్రజలకు తెలియజేద్దాం